ஓகே ஸோ போன கிளாஸ் விட்டு விட்டோம் நாங்கள் ஒன்பதாவது ஸ்பாட்ல இருந்து இது பத்தாவது ஸ்பாட் ஸோ பத்தாவது ஸ்பாட்டை பாருங்க ஸோ இதுல இந்த மாதிரி தானியங்களை உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த தானியங்களை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு உதாரணமா கூட்டு மாக்களவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா கம்பசிட் ஃபுளோ மிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா சரலக்குன்னு கிட்டத்தட்ட நம்ம பாஷையில உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி சொன்னா சரலக் மாதிரி ஒரு விஷயம் ஓகேயா சரி இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏல என்ன இருக்கு ஏட பேர் என்னது உங்களுக்கு என்ன விளங்குது ஏ பார்த்தோன்னே ஏ என்பது என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க என்பது ஏ ஏ கடலையா ஏ அரிசி ஏ என்பது அரிசி அரிசி மாதிரி தான் எனக்கு விளங்குது அரிசி தான் ஏ என்பது அரிசி மாதிரி தான் எனக்கு விளங்குது இருக்குமா வெள்ள எல்லு எல்லு மாதிரி தான் இருக்கு டி என்பது நல்லா கவனிங்களா சின்ன சின்னதா இருக்கு எல்லு ஓகே இ என்பது சோளம் நினைக்கிறேன் இ என்பது சோளம் தானே எஸ் இ என்பது சோளம் எஃப் என்பது நிலக்கடலை ஏ என்பது அரிசி மாதிரி தான் ரெட் ரைஸ் சோப்பரிசி மாதிரி தான் விளங்குது ஓகே ஓகே சரி ஓகே ஸோ இதில் பாருங்க தரப்பட்ட மாதிரிகளுள் கூட்டு மாக்களவை கொம்பசிட் ஃப்ளோ ஓகே மிக்ஸை தயாரிப்பதற்கு மிக பொருத்தமான மூன்று மூலப்பொருட்களை தேர்கன்னு கொடுத்துருக்கு நீங்க எதை தெரிவு செய்வீங்க விடைய தவிர்த்து நீங்க சொல்லுங்க இந்த குறிப்பிட்ட மாதிரியில எதை தெரிவு செய்வீங்க நீங்க அந்த கூட்டு மாக்களவை தயாரி தயாரிப்பதுக்கு ஏ தெரிவு செய்வீங்க ஓகே ஏதாவது ஒரு தானிய வகை ஓகே அடுத்தது என்பது என்னது சோளம் ஓகே சோளம் ஓகே வேற தரப்பட்ட மாதிரிகள் கூட்டு மாக்களவையை தயாரிப்பதற்கு பொருத்தமான மூன்று மூலப்பொருட்களை தருகன்னு கேட்டீங்களா இருந்தா நீங்க பிரதானமா ஏதாவது ஒரு தானியத்தை தெரிவு செய்யணும் இதுல குறிப்பிட்ட தானியத்தை தெரிவு செய்யணும் அல்ல ஏ என்பது சிறந்தது ஓகே அடுத்தது பாத்தீங்களா இருந்தா அவர் இன தாவரம் கட்டாயம் நீங்க தெரிவு செய்யணும் ஓகேயா ஏன்னா அவர் இன தாவரத்துல தான் கூடுதலான அமினோ அசிட்ஸ் காணப்படுது அமினோ அசிட்னா என்னது அமினோ அமிலம்னா என்னது அமினோ அமிலம் புரதம் புரதத்தின் அடிப்படை ஆக்கக்கூறு ஓகேயா சோ எப்பயும் பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கா இருக்கட்டும் கட்டாயம் ஒரு மாக்களவை நம்ம கொடுக்கும் போது கட்டாயம் அதுல அமினோ அசிட்ஸ் கூடுதலா இருக்கணும் ஓகேயா அமினோ அசிட்ஸ்ன்றது அமினோ அமிலங்கள் கூடுதலாக இருக்கணும் ஓகேயா சரி சோ இதுல பாத்தீங்களா இருந்த அவர இனத்துல அதிக அளவுல புரோட்டீன் காணப்படுது அதாவது அமினோ அமிலங்கள் கூடுதலாக காணப்படுது சோ நாங்க கூடுதலாக எதை நாங்க தெரிவு செய்வோம்னா இதுல ஏய தெரிவு செய்வோம் அடுத்தது பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா அவர இனத்தாவரம் நாங்க கௌபி தெரிவு செய்யலாம் ஓகேயா சோ ஏ செய் தெரிவு செய்யலாம் டி தெரிவு செய்யலாம் இ தெரிவு செய்யலாம் ஓகே ஏ டி இது சிறந்ததாக அமையும் எல்லும் தெரிவு செய்யலாம் ஓகே தெரிவு செய்யறது சிறந்ததாக அமையும் ஓகே அடுத்தது ஆஹ் அடுத்த கேள்வி உமது மேலே உள்ள தெரிவுக்கு இரண்டு காரணங்களை தருக இப்ப ஒரு காரணம் சொன்ன என்ன காரணம் அவரையை நாங்க தெரிவு ஓகே அவரை தெரிவு செய்வதற்கான காரணம் என்ன கேட்டீங்களா இருந்துச்சுன்னா அதுல அத்தியாவசியமான அமினாமிலங்கள் கூடுதலா காணப்படுது எசென்சியல் அமினோ அசிட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்களேன் எசென்சியல் அமினோ அசிட்ஸ் இது நீங்க இப்ப யூனிவர்சிட்டி வந்த பிறகு படிப்பீங்க எசென்சியல் அமினோ அசிட் நான் நான் எசென்சியல் அமினோ அசிட்ஸ் படிப்பீங்க ஓகே அத்தியாவசியமான அமினோ அமிலங்கள் அத்தியாவசியமற்ற அமினோ அமிலங்கள் இருக்கும் இந்த அத்தியாவசியமான அமினோ அமிலங்கள் என்பது 
நீங்க எப்படி கொடுக்கறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு உணவு பொருளுக்கு நாங்க எக்ஸ்ட்ராவ ஆட் பண்றது தான் அத்தியாவசியமான அணு அமினோமிலங்கள் ஓகேயா சோ இதெல்லாம் கட்டாயம் முக்கியம் அத்தியாவசியமான அமினோமிலங்கள் கட்டாயமா ஒரு மனிதருக்கு முக்கியம் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ அப்ப உமது மேலே உள்ள தெரிவுக்கு இரண்டு காரணங்கள்னு கேட்டா எதுக்காக அவர இனத்தை தெரிவு செஞ்சீங்கன்னு கேட்டா அதுல அத்தியாவசியமான அமினோமிலங்கள் அதிகமா காணப்படுது ஓகேயா அடுத்தது வேற எண்ணெய் பயிர்கள் இதுல எது எண்ணெய் பயிர்கள் நிலக்கடலை போன்றவற்றை பாத்தீங்களா ஏன் நாங்க எண்ணெய் பயிரா கொள்றோம்னா அந்த எண்ணெயில என்ன இருக்கு உதாரணம் உங்களுக்கு தெரியும் கொழுப்பு என்பது எதனால் ஆக்கப்பட்டது கொழுப்பு அல்லது இழிப்பிட்ட என்பது எதனால் ஆக்கப்பட்டது கொழுப்பமிலமும் கொழுப்பமிலமும் கிளிசரோலாலும் ஆக்கப்பட்டது அதுல கொழு அதுல கொழுப்பமிலம் எடுத்துக்கிட்டீங்களா இருந்துச்சுன்னா ஓகேயா ஃபெட்டி அசிட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேயா சரி எனக்கு சொல்லுங்க நிரம்பிய கொழுப்பமிலம் நிரம்பா கொழுப்பமிலம் இதுல எது உடம்புக்கு நல்லது நிரம்பிய கொழுப்பமிலம் நிரம்பிய கொழுப்பமிலம் நல்லது அதாவது சச்சுரேட்டட் ஃபெட்டி அசிட்ஸ் நல்லது அன்சச்சுரேட்டட் ஃபெட்டி அசிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டது ஓகேயா புரிஞ்சிச்சா அதாவது நிரம்பிய கொழுப்பமிலம் நிரம்பா கொழுப்பமிலம் இருக்கு தம்பி சொல்லுவாங்க அதாவது சச்சுரேட்டட் நிரம்பிய கொழுப்பமிலம் அன்சச்சுரேட்டட் நிரம்பா கொழுப்பமிலம் சரியா இதுல காணப்படுற லிப்போ புரோட்டீன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே லிப்போ புரோட்டீன்றது கொழுப்பு அமிலங்கள் அதாவது கொழுப்பு சிறுத்து கோலங்கள்னு சொல்லுவீங்க கொழுப்பு சிறு கோலங்கள் அதுல எண்ணிக்கை வேறுதலா இருக்கும் அடு அடுத்தது பிரதானமாவே சச்சுரேட்டட் ஃபெட்டி அசிட்ஸுக்கும் அன்சச்சுரேட்டட் ஃபெட்டி அசிட்ஸுக்கும் இடையான வேறுபாடு என்ன கேட்டீங்கன்னா காபன் பிணைப்புகள் இதுல காபன் இரண்டு பிணைப்பு இருக்கும் அதுல காபன் ஒரு பிணைப்பு இருக்கும் அதுதான் இது உங்களுக்கு இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க பட் இது கேட்பாங்க உங்களுக்கு இதுல நிரம்பிய கொழுப்பமிலம் நல்லமா நிரம்பா கொழுப்பமிலம் நல்லமான்னு கேட்பாங்க அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க புரிஞ்சா ஓகே இப்ப என்ன சொன்னீங்க ரெண்டு கொழுப்பமிலம் சொன்னதே நிரம்பிய நிரம்பான்னு சொன்னதானே இதுல எது சொன்னீங்க இப்ப நிரம்பியவா நிரம்பாவா சொன்னீங்க எது நல்லோன்னு சொன்னீங்க நிரம்பாவா நிரம்பியவா இப்ப ஒருத்தவங்க சொன்னீங்க தானே என்ன சொன்னீங்க நிரம்பிய கொழுப்பமிலமா நிரம்பா கொழுப்பமிலமா சரி நிரம்பா கொழுப்பமிலம் தான் நல்லோம் நிரம்பிய இல்ல நிரம்பா கொழுப்பமிலம் ஓகேயா அவங்க நிரம்பாத நிரம்பாததா சொன்னாங்க நிரம்பியதா ஓகே அது அதை விடுங்க நிரம்பா கொழுப்பமிலம் தான் நல்லோம் ஓகேயா ஓகே சார் அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க ஓகே சோ இதுல அவங்க கொடுத்த விடையை பாருங்க ஓகே சோ ஒரு கூட்டு மாக்களவையை தயாரிக்கும் போது பாத்தீங்களா இருந்தா ஏன் நாங்க தானிய பெயர்கள் அவரையின பெயர்களை தெரிவு செய்யறோம்னா அதுல கூடுதலான அமினோ அமிலங்கள் இருக்குது ஓகேயா அதே மாதிரி எண்ணெய் பயிர்களை ஏன் தெரிவு செய்யறோம்னா அதுல கூடுதலான கொழுப்பமிலங்கள் காணப்படுது அதாவது அத்தியாவசியமான கொழுப்பமிலங்கள் என்ன கொழுப்பமிலம் கூடுதலா காணப்படுதுன்னு பாத்தீங்களா இருந்தா நிரம்பா கொழுப்பமிலம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நிரம்பா கொழுப்பமிலம் கூடுதலா காணப்படுது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுல எதுவும் டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் முதல் சொன்னதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா சோ உங்களுக்கு சில வேலை ஓகே சோ இதுல பாத்தீங்களா இருந்தா முத சொன்னதுல எதுவும் டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கூட்டு மாக்களவையை தயாரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுல கட்டாயமா தானிய பெயர்கள் அவரையின பெயர்கள் எண்ணெய் பெயர்கள் இது மூன்றும் கட்டாயமா இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நல்லது 
ஏன் நல்லது அப்படின்னு காரணம் கேட்கும் போது தானியம் அவரையுமே நாங்கள் தெரிவு செய்யறோம்னா அதுல அத்தியாவசியமான அமினோ விலங்குகள் அதிகமா காணப்படுது எண்ணெய் பயிர் எதுக்கு தெரிவு செய்யறோம்னா அதுல அத்தியாவசியமான கொழுப்ப அமிலங்களும் இழிப்பிட்டும் காணப்படுது அதனாலதான் நாங்க அதை தெரிவு செய்யறோம் அவ்வளவுதான் விஷயம் சரி சோ இந்த ஸ்பாட்டுக்கு பேர் என்னது இந்த உபகரணத்துல பேர் என்னது பயன்படுத்தம் பயன்படுத்தன்மைதான் சும்மா கலங்கள் தன்மைன்னு சொல்லக்கூட நீரின் கலங்கள் தன்மைன்னு எழுதுங்க ஓகே நீரின் கலங்கள் தன்மை இம்மாதிரியின் உதவியுடன் அளவிடக்கூடிய வேறொரு பரமாணத்தை பெயரிடுங்க நீரின் தோற்ற நிறம் வெரி குட் ஓகே சோ இதைதான் கேட்கணும்ன்ற ஞானத்தை கேள்வியா ஓகே ஓகே சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நீரின் நிறம்னு குசுமா கொடுத்துருக்கு நீரின் தோற்ற நிறம்னு போட்டீங்கன்னா நல்லா ஓகே சரி சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செச்சி தட்டு இந்த மாதிரி எழுதுங்க செச்சி தட்டுன்னு எழுதுங்க கலங்கள் எழுதக்கூட கலங்கள் தன்மை நீரின் கலங்கள் தன்மைன்னு எழுதுங்க அடுத்தது இம்மாதிரி உதவிடம் அளவிடக்கூடிய வேறொரு பரமாணம் கேட்டீங்களா இருந்தா நீரின் தோற்ற நிறம் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லாட்டி ஒளி ஊடுருவும் ஆழம் ஒளி ஊடுருவக்கூடிய ஆழம் அல்லது ஒளி ஊடுபுகக்கூடிய ஆழம் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ எது ஞாபகத்துல வருது அந்த டைம்ல எழுதுங்க சோ திருப்பியும் சொல்றேன் தடுமாறாதீங்க எந்த ஸ்பாட்டுக்கும் ஓகே சரி சோ இதுல பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி மாதிரிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேயா சோ இந்த மாதிரிகள் கொஞ்சம் பாருங்க ஏ என்பது என்னது நிறுத்தடிகாரம் பி என்பது சுடர் அடுப்பு சி என்பது கூம்பு குடுவை டி என்பது புனல் இ என்பது புடக்குகை எஃப் என்பது வடிதா இதுல எதுவும் டவுட் இருக்கு அப்ப நான் சொன்னதுல இந்த மாதிரிகளை பார்க்கும் போது எதுவும் டவுட் இருக்கா இல்ல இந்த இ என்பது புடக்குகையும் மூடி தூண்டும் ஓகேயா எஃப் என்பது வடிதால் டி என்பது புனல் சி என்பது கூம்பு குடுவை பி என்பது பென்சன் சுடர் அடுப்பு ஏ என்பது நிறுத்தட் கடிகாரம் ஓகே சரி கேட்கிறான் கேள்வி தரப்பட்ட மாதிரிகளில் இருந்து நீரில் உள்ள மொத்த திண்ம பதார்த்தத்தின் நீரில் உள்ள மொத்த திண்ம பதார்த்தத்தின் டிஎஸ்எஸ் அளவை சாரி மொத்த தொங்கல் நிலை திண்ம பதார்த்தம் டிஎஸ்எஸ் அளவை அளவிடுவதற்காக தேவைப்படும் மூன்று மாதிரிகளின் பெயர்களை குறிப்பிடுக அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க தரப்பட்ட மாதிரிகளில் இருந்து நீரில் உள்ள மொத்த தொங்கல் நிலை திண்ம பதார்த்தத்தின் அளவை அளவிடுவதற்கு தேவைப்படும் மூன்று மாதிரிகளின் பெயர்களை தருகன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன மாதிரி இதுல சொல்லுங்க பாப்போம் இதுல என்னென்ன மாதிரி தேவைப்படும் எங்களுக்கு தொங்கல் நிலை துணிகளை அளவை துணிகிறதுக்கு நிறுத்தடிகாரம் ஓகே நிறுத்தடிகாரம் தேவை ஓகே நிறுத்தடிகாரம் அதாவது முக்கியமான ஆன்சர் சொல்லுங்களேன் கூம்பு குடுவை தேவை எங்களுக்கு புனல் தேவை வடிதால் தேவை புடக்குகை தேவை ஓகேயா இத சொல்லுங்க நிறுத்த கடிகாரம் வேணும்னா அத்தியாவசியமான பொருட்களும் முதல் சொல்லணும் நம்ம சொல்லுங்கதா சோ எங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன கேட்டீங்கன்னா கூம்பு குடுவை கட்டாயம் தேவை ஓகேயா அதே மாதிரி இது தேவை அஹ் வடிதால் தேவை கட்டாயம் வடிதால் தேவை எஃப் தேவை வடிதால் தேவை அதே மாதிரி பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா புடக்குகை என்பதும் அவசியம் ஓகே புடக்குகை என்பதும் அவசியம் ஓகே சோ புனல் புனலும் அவசியம் தானே ஏ புனல்ல தானே வடிதால நாங்க சுத்த போறோம் புனலும் அவசியம் சோ எங்களுக்கு சி அவசியம் டி அவசியம் இ அவசியம் எஃப் அவசியம் ஓகே இது நாலும் கட்டாயம் அவசியம் எங்களுக்கு ஓகேயா சரி சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க கேட்பாங்க சரி இப்ப டிஎஸ்எஸ் என்னன்னு பாத்தீங்க நீரின் டிஎஸ்எஸ் என்னன்னு பாத்தீங்க நீரின் தொங்கல் நிலை திண்ம பதார்த்தம் டோட்டல் சஸ்பெண்டட் சொலிட்ஸ் உங்களுக்கு இன்னொன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் டோட்டல் சொலியபல் சொலிட்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு மொத்த கரையத்தக்க திண்ம பதார்த்தங்கள்னு பழங்கள்லயும் காய்கறிகள்லயும் படிச்சிருக்கீங்க அது எதுக்கு 
Briggs Permanum. Yes, Briggs Permanum. Yes, very good. Okay. So, in the Galea Paranga, Nirula Motta Tinma Padatatin, Alavin Mulam, Nandir Kulamundil Valum, Mingalin, Eight Padam Pradana Takatine Kuripiga. Also, you go to the game. Nirula Motta Tongal Nile Tinma Padatatin, Karna Maga, in eight Padam. Or Nandir Kulamundil, in eight Padam chances, Tongal Nile Tinma Padatangal in Karna Maga. Palangal than me, yes. Nirila in the Tanmi Adigaricum. Palangal than me Adigaricum. Is the end of Vishona? Kate a kale vikitam badil. Nanir kulamundil valum, mean gully late put him pradana daka. Up a kalangal than me at the irkin port and a day. Will get the remark, sir ma. Ill. Varad. Will a kate a kale vikitam badil. So nulla vasing it. Nanir kulamundil valum, mean gully late put him pradana daka on the ketraganga. Ulunga vasing it. Patata padama vasing it. Adana solue. Mean gully late put him pradana daka na yosikanuning it. Tungal nilay. Yes, only in the Padatam Karanamaga, Ungulaka near in the Kalangalthan, may I get you? Near in the Kalangalthan, may I get you both the Pathing Laranda, Ulaketerio, Oli Uduruade, Oli Uduruati, Olitokupa Nadakade, Olitokupa Nadakalati, Pakavele por loxis and Varade, Oxis and Varlati, Mingleke Swasipadil, Suramum, eight padum, Mingleke, Swasa Prechenical, eight padum. If you speed us on the Velangia Velangalia, Mike off and in Conga, my Latin Apro, Mike already off under Maria Chicon, which you do. Okay, a bit of sort of the mud to my company. Okay, ma. Cheria. So near Ulla Motta Tinma Padata in Alavin Mulam, Nanir Kulamundil Ward, mean gully late put him Takatine, Kuripitigan Keta, mean Gulkiswasa Prechini. Is that Vishian? Ena and the Tongal Nile Tinma Padatangalin Karana Maga Naraya Vishan Nadaku. Varisia Solapona Naraya Vishan Nadaku. Volgate the rim, but now order on Solitone. TSS Tala Varigarikim both the need in the Kalanga Tanme Adigarik, need in the Kalanga Tanme Adigarik is now Volgate the rim, Oli Uduad. Oli Uduadi Patina, Oli Tokupanada Kadi, Oli Tokupanada Kladi Patina, Paka Velaper, Oxis and Varadi, Oxis and Varlati near in the Dio Permanum Korayu, near in the Dio Permanum Koranjina, Ena Nadakum. And the Kuripita Mingal Kadevian oxys and Kadeka and Karna Maga and the Kuripita Mingal Swasa Prechani. So you will all land the devil on it. Urever Lenadana, Mingal Kiswasa Prechani, but whom? All of them. So you can ask one of the Puria than we are Gingla. Nas one of the Puria than we are Gingla. Hmm? Okay. Okay. So, in the Padimuna numbers, Potta Papunanga, okay, then I'm going to go to the Padimuna numbers. So, in the Padimuna numbers, Potta Parang, in the Mother of Vaributala Padina, the Mutta Vachitonga, Kepang, Kalyu and Kepang, the Mutta Vachit Kalyu and Kepang. Saria, so Nabo Chikong in the Mutte on the Vachitong Kalyu and Kakum Bode, Nala Kavanama Nabo Chikonga, among a pretty Mutte on the Vachite, Barevatal and the Mutte Vachitong Kali Kakaranga Laranda, Ede Kakaporang, Mutenda Mutte de Kakaporang, Vadiva Chutiapati Kakaporang. Okay, Mutenda, Vadiva Chutiapati, Kaka, Porang. Okay, Saripa the Nabo to Vachikonga Tarabatala Mutte in Vadiva Chuti Yad, Vadiva Chuti Yad and Kate, Moon to Pulikal Kuturanga. If you have a time, you can add a little bit of a time. You can add a little bit of a time. You can add a little bit of a time. At least, you can add a little bit of a time. You can add a little bit of a time. You can add a little bit of a time. You can add a little bit of a time. You can add a little bit of a time. You can add a little bit of a time. You can add a little bit of a time. Mutain Vadio Chutik Saman Bade, Mutain Agalatin Kil, Nilam Tara, Nuru Okay? Sorry. So is the Mutain Agala Mavale? Sorry. First Agala Mavale? Contributing it. Every contributing it. Every contributing it. Is the Leprechaun to be beginning it? No, 
மூணா நல்ல வாரீங்க மூணா சரி கொஞ்சம் நல்ல யோசிச்சு பாருங்க இதுல ஓகேயா சோ இதுல பாருங்க முட்டைண்ட அகலம் என்பது எது எந்த பக்கம் உள்ளது இல்ல பாருங்க முட்டைண்ட இதுல பாத்தீங்கன்னா இது நீளம் ஓகே இது நீளம் இது பாத்தீங்களா இருந்தா அகலம் ஓகே சோ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அகலம் என்பது எத்தனை பெட்டிக்கிட்ட வருது கிட்டது நீலம் எத்தனை பெட்டி வருது மொத்தமா பாருங்க வருது ஓகேயா சோ நீங்க பாத்தீங்களா என்ன செய்ய இருக்கு முட்டைண்ட அகலம் எவ்வளவு அஞ்சுன்னு பாத்தீங்க நீளம் எவ்வளவு ஆறு பாத்தீங்க சோ அஞ்சின் கீழ் அஞ்சு தானே இருக்கு சரியா பாப்போம் ஓகே சோ அஞ்சின் கீழ் ஆறு தர நூறுன்னு போட்டீங்களா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு விட வந்துடும் ஓகேயா சோ வந்த விடைக்கு எது என்ன போடுவீங்க என்ன அழகு முட்டையின் வடிவச்சூட்டி யாதுன்னு கேட்டிருக்கு முட்டையின் அகலத்தின் கீழ் நீளம் தர நூறு ஓகே சோ அஞ்சின் கீழ் ஆறு தர நூறுன்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு விட சதவீதத்துல வரும் விடை நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க அடுத்தது வடிவ சுற்று கேட்ப அடை காப்பதற்காக மாதிரியின் பொருத்த பாட்டினை தருகன்னு கொடுத்திருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வடிவ சுட்டி கேட்ப அடை காப்பதற்கு ஒரு பொருத்தமான முட்டை என்பது எத்தனை சதவீதத்தை விட அதிகமா இருக்கணும் வடிவ சுட்டியானது எழுபத்தி நாலு சதவீத அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எழுபத்தி நாலு வீதத்தை விட போ இதா இருக்கணும் என்ன சொல்ற அதிகமா இருக்கணும் ஓகேயா சரி உம்மால் மேலே ரெண்டில் தரப்பட்ட விடைக்கான காரணத்தை தருகன்னு கொடுத்திருக்கு ஓகேயா சோ இது யோசிச்சு பாருங்க இப்ப வந்தது என்ன விட வந்துச்சு இப்ப உங்களுக்கு எண்பத்தி மூணு தசம் மூணு மூணு சதவீதம் வந்துச்சு அப்ப எண்பத்தி மூணு தசம் மூணு மூணு சதவீதம் என்பது இதை விட கூடையா இல்லையா எழுபத்தி நாலு விதத்தை விட கூடுதலா இல்லையா அதிகம் அதிகம் அப்ப எழுபத்தி நாலு விதத்தை விட அதிகமா இருக்கிறனால நீங்க மேலே காட்டப்பட்டு இல்ல இந்த படத்துல காட்டப்பட்டுள்ள இருக்கு தானே இந்த படத்துல காட்டப்பட்டிருக்க முட்டையானது அடை காப்பதற்கு பொருத்தமான முட்டையா இல்லையா குறைபாடுகள் எதுவும் ஒரு பொருத்தமான முட்டையே இது வடிவ சுட்டி பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா எழுபத்தி நாலு வீதத்தை விட அதிகமா இருக்கு சோ இது அடை காப்பதற்கு பொருத்தமான முட்டை இது அடை காப்பதற்கு அடை காப்பதற்கு பொருத்த மற்றதா தானே சரி அதுல வடிவ சுத்தி இப்படிதான் விஷயம் என்ன விஷயம்னா நீங்க அடை காப்பதற்கு பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா எழுபத்தி நாலு வீதத்தை விட அதிகமா இருக்கணும் முட்டையின் வடிவ சுட்டியை மட்டும் பார்த்தோம்னா ஓகேயா இப்ப இவங்க என்னத்தை கேக்குறாங்க முட்டையின் வடிவ சுட்டி மட்டும் தானே மா கேக்குறாங்க சோ முட்டையின் வடிவ சுட்டி கேக்குறனாலமா நாங்க அதை வச்சு மட்டும் தான் சொல்லணும் நான் இன்னொன்னு கேப்பேன் இது குறைபாடுகள் ஏதுமற்ற முட்டைன்னு நாங்க ஷுவரா சொல்ல முடியுமா குறைபாடுகள் எதுவுமே இருக்காதுன்னு சுகாதாரம் சொல்ல முடியுமா அதுல வடிவ சுட்டியை வச்சுக்கிட்டு சொல்லுங்க வடிவ சுட்டியை வச்சுக்கிட்டு நாங்க குறைபாடுகள் ஏதும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அதுல அப்படி சொல்ல இயலாது விளங்குதா குறைபாடுகள் ஏதும் இல்லைன்னு சொல்ல இயலாது இருக்கும் பட் நாங்க வடிவ சுட்டியை வச்சுக்கிட்டு அடை காப்பதற்கு எந்தவித குறைபாடுமே இல்லை அதுல அடை காக்க முடியும் ஏ எழுபத்தி நாலு வீதத்தை விட கூடுதலா இருந்துச்சுன்னா முட்டையானது அடை காக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனாலதான் இந்த காரணம் கொடுக்கணும் சும்மால் மேலே ரெண்டில் தரப்பட்ட விடைக்கான காரணம் என்னன்னா மேலே குறிப்பிட்ட விடையானது என்னது எழுபத்தி நாலு வீதத்தை விட அதிகமா காணப்படுது சோ இந்த முட்டையானது மேற்குறிப்பிட்ட மாதிரியின் முட்டையானது என்னது அடை காப்பதற்கு பொருத்தமான முட்டை அதைதான் கேக்குறான் இதுல எதுவும் டவுட் இருக்கான்னு சொல்லுங்க மேலே பார்த்தா எதுவும் டவுட் இருக்கா மேலே பார்த்ததுல எதுவும் டவுட் இருக்கா 
இல்ல சார் ஓகே டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் ஓகே சரி சோ A B C மூணு வகையான கிளவுஸ் கொடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு ஓகேயா மூணு வகையான கிளவுஸ் கொடுத்திருக்காங்க சோ இதுல கேட்ட கேலிய பாப்போம் பின்வரும் செயற்பாடுகளுக்கு உபயோகிக்கும் மிக பொருத்தமான மாதிரியை பெயரிடுகன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ஏ பி சின்னு கொடுத்து மூன்று வகையான கலர்ல ஒரு கிளவுஸ் கொடுத்துருந்தாங்க சரி இளைய வளர்ப்புக்கு எதை தீர்மானிப்பீங்க முதலா ஏ யா பி யா சி யா ஏ வெள்ள கலர் மா இது கிளவுஸ் ஓகே வெள்ள கலர் கிளவுஸ் தான் நாங்க தெரிவு செய்வோம் ஓகே அதே மாதிரி பூங்கா அமைத்தலுக்கு கார்டனிங்கு என்னது சூடான பதார்த்தங்களை கையாளுதலுக்கு தான் எப்படி இருக்கணும் கிளவுஸ் கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும் கனமா இருக்கும் சோ கொஞ்சம் இதை பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா விளங்கும் உங்களுக்கு கனமா இருக்கு அதுவும் துணி மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் என்னது ரப்பர் ஓகேயா சோ இத பாத்தீங்கன்னா துணி அமைப்புல இருக்கு சோ சூடான பதார்த்தங்களை கையாளுவதற்கு பாத்தீங்களா இருந்தா சி சோ இலை வளர்ப்புக்கு ஏ பூங்கா அமைத்தலுக்கு பி சூடான பதார்த்தங்களை கையாளுதலுக்கு சி சரியா சரி ஏன் மேலுள்ள வீணா ஒன்றுக்கு இரண்டிற்கும் உமது விடைக்கான காரணங்களை குறிப்பிடுங்க அதாவது இலை வளர்ப்புல ஏ அந்த ஏ மாதிரியும் நீங்க தெரிவு செஞ்சீங்க ஏ அந்த ஏ என்ற கிளவுஸ தெரிவு செஞ்சீங்க ஏன்னு கேட்டீங்களா இருந்தா இளைய வளர்ப்பு என்பது பாத்தீங்கன்னா கிருமி அளிக்கப்பட்ட நிலைமையில ஏற்படுற செய்யற ஒரு விஷயம் சோ எங்களோட கைகள் நாங்க கைகள்ல கிளவுஸ் போட்டிருக்கும் போது அந்த கிளவுஸ்ல கிருமிகள் இருக்கா இல்லையா என்பதை நாங்க இலகுவா அவதானிக்கணுமா இருந்தா அது என்ன கலர்ல இருக்கணும் வெள்ள கலர்ல இருக்கணும் சோ நுண்ணங்கி தொற்றினை தடுப்பதற்காக தான் இளைய வளர்ப்புல பாத்தீங்கன்னா வெள்ள கலர் நாங்க கிளவுஸ் யூஸ் பண்றோம் கூடுதலாக பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா இங்க கூட எங்க ஆப்ரேஷன் டேட்டர்ல கூட நாங்க என்ன கலர் கிளவுஸ் யூஸ் பண்றோம் வெள்ள கலர் கிளவுஸ் தான் ஓகேயா எதுக்காகன்னு கேட்டா முன்னங்கி தொற்றினை தடுப்பதற்காகன்னு அர்த்தம் அடுத்தது பூங்கா அமைத்தலுக்கு நாங்க இதை யூஸ் பண்றோம் பிங்க் கலர் அந்த கிளவுஸ் அந்த அந்த கிளவுஸ பாத்தீங்கன்னா விளங்கும் கொஞ்சம் பிங்க் கலர்ன்றதை விட அந்த கிளவுஸ்ல கொஞ்சம் பாருங்க அந்த சொர சொரப்பான அமைப்பு இருக்கு பாருங்க சரியா இதுல சொர சொரப்பான இது இருக்காது வெள்ள கலர்ல இதுல இருக்கு பாருங்க சொர சொரப்பான அமைப்பு ஒன்று இருக்கும் சோ இது எதுக்கு பயன்படுத்தப்படுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்குள்ள மரங்களுக்கோ செடிகளுக்கோ எந்த வித சேதமும் ஏற்படாமல் ஓகே சேதமும் ஏற்படாமல் அவ் அந்த பூங்கா அமைப்புகளையோ அல்லது தாவரங்களையோ கையாளுவதற்கு இந்த மாதிரி கிளவுஸ் நாங்க தெரிவு செய்வோம் ஓகே சோ கேட்ட என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சோ மேலுள்ள வினா ஒன்றில் மற்றும் இரண்டிற்கான உமது விடைக்கான காரணங்களை குறிப்பிடுகனா இளைய வளர்ப்புல நாங்க பிரதானமா ஏன் வெள்ள கலர் கிளவுஸ் நாங்க யூஸ் பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா நுண்ணங்கி தொற்றினை ஏற்படுவதை தவிர்ப்பதற்காக வெள்ள கலரா இருந்தா இலகுவா இல்ல எங்க என்ன ஊத்த இருக்கா என்ன கிருமிகள் இருக்கா என்பதை சிம்பிளா நாங்க அவதான் தெரியும் எங்களுக்கு சோ பூங்கா அமைத்தலுக்கு ஏன் பி என்ற கிளவுஸ நாங்க தெரிவு செய்யறோம்னா அந்த பூங்கா அமைப்புகளுக்கு ஏற்படும் சேதத்தை தடுப்பதற்காக ஓகே சரி சோ இந்த உபகரணத்துல பேர் என்னது ஏற்கனவே பாத்திருக்கீங்க இந்த உபகரணத்துல பேர் என்னது இல்ல என்ன சொல்றேன் கேட்டீங்களா இருந்தா பண்மானி அல்லது பல்மானின்னு சொல்லுவோம் மல்டிமீட்டர் ஓகேயா இது டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரா அனலாக் மல்டிமீட்டரா கேட்டா இது அனலாக் மல்டிமீட்டர் ஓகே என்ன மல்டிமீட்டர் அனலாக் அனலோக்னா தமிழ்ல என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒப்புலின்னு எழுதுவோம் ஒப்புலி ஓனா இப்பனா பூனா லீனா ஒப்புலி பண்மானி அப்படின்னு எழுதணும் சும்மா பண்மானின்னு போடக்கூடாது அது டிஜிட்டலா அனலோகான்னு போடணும் இப்ப இது என்னது அனலோக் சோ ஒப்புலி பண்மானி அப்படின்னு போடுங்க ஒப்புலி பண்மானி அப்படின்னு போடுங்க ஓகே ஒப்புலி பண்மானி சோ உபகரணத்தை பெயரிடுக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒப்புலி பண்மானி அல்லது அனலோக் மல்டிமீட்டர்னு எழுதுனா இங்கிலீஷ்ல எழுதுனா ஓகே அனலாக் மல்டிமீட்டர் இங்கிலீஷ்ல எழுதுனாலும் சரிதான் ஓகே அடுத்தது ரெண்டாவது தயார் செய்யப்பட்டுள்ள ஒழுங்கமைப்பின் கீழ் உபகரணத்தினால் வாசிக்கக்கூடிய பரமானத்தையும் அதன் உயர் பரமானத்தையும் தருகன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மேல குறிப்பிட்ட அனலாக் மல்டிமீட்டர் இருக்கு தானே அந்த அனலாக் மல்டிமீட்டர்ல நீங்க என்னென்ன பரமானத்தை அளக்கலாம் பிரதானமா ஈஸி ஈஸியா 
மல்டிமீட்டரால ஈஸி அளக்க போறீங்களா தடை வோல்ட் அளவு தடை வோல்ட் அளவு மின்னோட்டம் ஓகே தடை வோல்ட் அளவு மின்னோட்டம் இப்ப இதுல ஏதாவது ஒண்ணு குறிப்பிட்டு நீங்க எழுதணும் உதாரணத்துக்கு வோல்ட் அளவு குறிப்பிடுங்க எத்தனை வோல்ட் அளவு வரைக்கும் நாங்க அளக்கலாம் அதுல எத்தனை வோல்ட் அளவு வரைக்கும் அளக்கலாம் இது எனலாக் மல்டிமீட்டர் ஓகே எத்தனை வோல்ட் அளவு வரைக்கும் அழக சாதாரணமா அளக்கலாம் எவ்வளவு வரைக்கும் அளக்கலாம் சொல்லுங்கம்மா சொல்லி கொடுத்த இல்லையா அது நீங்க அந்த உபகரணத்தை பார்த்தே சொல்லலாம் எவ்வளவுமா இருநூத்தி இருநூத்தி முப்பது அல்லது நாற்பது ஓகே இருநூத்தி முப்பது அல்லது நாற்பது ஓகே ஸோ கொஞ்சம் நல்லா பா கவனிச்சிங்களா இருந்துச்சுன்னா விளங்கு உங்களுக்கு இருநூத்தி முப்பது அல்லது நாற்பது ஓகே சரி ஸோ இதில் பார்த்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் இல்லை தெளிவாக விளங்கும் உங்களுக்கு எத்தனை வோல்டேஜ் நீங்கள் அதிகூடியதாக அளக்கலாம்னு சொல்லி நீங்கள் இதை பார்த்து போட்டிங்கன்னா சரி ஓகே இதிலே இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே இதை பார்த்துட்டு விடைய போட்டிங்கன்னா சரி ஸோ இதில் பார்த்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது வோல்டேஜ் எடுப்போம் வோல்டேஜ் எடுத்தோம்னா டிசி வோல்டேஜ் இருக்குது ஏசி வோல்டேஜ் இருக்குது விளங்குதா அதில் இருங்க ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸோ இதில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஏசி வோல்ட் அளவு இருநூத்தி ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஸோ இதில் சொல்கிறாங்க தயார் செய்யப்பட்ட ஒரு ஒழுங்கமைப்பின் கீழ் உபகரணத்தினால் வாசிக்கக்கூடிய பரமானத்தையும் அதன் உயர் பெருமானத்தையும் தருகன்னா அந்த உபகரணத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் எழுதணும் அந்த உபகரணத்தில் கொடுத்துருக்கபடி ஏதாவது ஒரு பரமானம் உதாரணமாக வோல்ட் அளவுன்னு கொடுத்தா இல்லை ஏசி வால்ஸ் வோல்ட் அளவோ இல்லை டிசி வோல்ட் அளவோ ஓகே எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு அது உச்ச பெருமான எவ்வளோன்னு போட்டிங்கன்னா சரி இதில் இருநூத்தம்பது வோல்டேஜ்னு கொடுத்துருக்கு ஓகேயா ஸோ இதுதான் உச்ச பெருமானம் சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஓகே இருநூத்தம்பது வோல்டேஜ்ன்றது சரி ஓகேயா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இருநூத்தி முப்பதோ இருநூத்தி நாற்பதோ இதுக்கு உள்ளுக்கு தானே அடங்கியிருக்கு இருநூத்தம்பது உள்ளுக்கு தானே அடங்கியிருக்கு ஸோ அதனால இது ஓகே அடுத்து இவ் உபகரணத்தினால் அளக்கக்கூடிய அதிக உச்ச டிசி வோல்ட் அளவு யாதுன்னு கேட்டால் அங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த உபகரணம் என்னது விளங்கலையா இப்ப ஓகேயா பாத்தீங்களா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு உபகரணத்தை பெயரிடுங்க அனலாக் மல்டிமீட்டர் அல்லது ஒப்புலி பண்மானி ஸோ தயார் செய்யப்பட்ட ஒழுங்கமைப்பின் கீழ் உபகரணத்தினால் வாசிக்கக்கூடிய பரமானம்னு கேட்டால் அதில் உதாரணத்துக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஏசி வோல்ட் அளவு கொடு
இருநூத்தி ஐம்பது வோல்டேஜ் உயர் பெருமானும் கொடுத்திருக்காங்க மூணாவது கேள்வி உபகரணத்தினால் அளக்கக்கூடிய அதிக உச்ச டிசி வோல்ட் அளவு கேட்டிருக்கு டிசி வோல்ட் அளவு பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதுல பாத்துட்டு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளவு டிசி வோல்ட் அளவு ஓகேயா சோ அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பிரதானமா ரெண்டுமே ஒரே இதுல தான் இருக்கும் ஓகே சோ அதை பாத்தீங்களா இருந்தா பாத்துட்டு நீங்க போட்டா ஓகே சரிதானே மின்காந்தஞ்சலி அல்லது மின் அஞ்சலி அப்படின்னு எழுதுனீங்க சரி மின்காந்த அஞ்சலி அல்லது மின் அஞ்சலி ரிலே சுவிட்ச் தானே சோ மின்காந்த அஞ்சலி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலேன்னு சொல்லுவாங்க கேட்ட கேள்விய பார்ப்போம் இம்மாதிரிய உபயோகித்து ஒரு மின்சார வெப்பமாக்கியின் ஆளி மூடுதலையும் திறத்தலையும் காட்டுவதற்கு ஒரு மின் சுற்றை வரைகன்னு கொடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரியை உபயோகித்து ஒரு மின்சார வெப்பமாக்கி ஓகே ஒரு மின்சார வெப்பமாக்கி ஹீட்டர் ஓகே ஹீட்டர் ஹீட்டரை செயற்படுவதற்கு ஆளி மூடுதலின் திருத்தலையும் காட்டுவதற்கு ஒரு மின் சுற்றை வரைகன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு சோ நீங்க எப்படி வரைவின்னு கேட்டீங்களா இருந்துச்சுன்னா சோ இதுல கொடுத்துருக்கு பாருங்க ஓகே இதுல விளங்கிதா சோ இந்த படத்துல கொடுத்துருக்கு கட்டாயம் நீங்க ஒரு இரண்டு முனைகள் கொடுக்கணும் எங்கட வீட்டு மின் சுற்றோட இணைக்கிறதுக்கு இருபத்தி முப்பது வோல்டேஜ் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு முனையோட பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா இந்த வெப்பமாக்கி தொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்த முனையில பாத்தீங்களா இருந்தா நீங்க மின் அஞ்சலியிட குறியீடு வரைஞ்சீங்கன்னா ஓகே சோ மின் அஞ்சலியிட குறியீடு பாத்தீங்களா இருந்தா நீங்க இந்த மாதிரியும் குறிப்பிடலாம் ஓகேயா சிம்பிள் மா திருப்பியும் சொல்றேன் இவங்க கேட்ட கேள்வி சிம்பிள் இம்மாதிரியை உபயோகித்து ஒரு மின்சார வெப்பமாக்கியின் ஆளி மூடுதலையும் திறத்தலையும் காட்டுவதற்கு ஒரு மின் சுற்றை வரைக அவ்வளவுதான் ஒரு மின் சுற்ற வரைய வரைய சொல்லியிருக்காங்க நீங்க மூணு விஷயம் செஞ்சா சரி ஒண்ணு இருபத்தி முப்பது வோல்டேஜ் எங்க எந்த ரெண்டு முனையில கொடுக்க போறீங்க வீட்டு மின் வளங்கள் அது வெப்பமாக்கிட குறியீடு அடுத்தா அஞ்சலியிட குறியீடு சோ இதுல அஞ்சலியிட குறியீடு பாத்தீங்களா இருந்தா வேற மாதிரி வரும் ஓகேயா இப்படி எழுதலாம் இல்லாட்டி வேற மாதிரி இந்த காட்டு விளங்குதா சோ இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா சரி ஓகே இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னாலும் சரி விளங்குதா இல்ல ரிலே சுவிட்ச்ட படம் சிம்பிள் விளங்குதா இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு கொடுத்தீங்கன்னா சரி அந்த இடத்துல இப்படி ஒரு சுருள் சுருளா வந்து நடுவில் ஒரு கோடுமாய் வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டு முனையை காட்டி ஒரு ஆளி ஒன்று மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா சரி ஓகே இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் இப்படி ஒரு விஷயம் கொடுக்கணும் சோ ரிலே சுவிட்ச்ல பாத்தீங்களா இருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு கொடுக்கணும் இல்லாட்டி இப்படி ஒண்ணு அமைப்பு கொடுக்கணும் இது ரெண்டும் தான் நோட் பண்ணிக்கோ இந்த மாதிரி அமைப்பு கொடுத்தீங்கன்னா சரி ரிலே சுவிட்ச் அமைப்பு இந்த மாதிரி தான் வரும் உனக்கு பிரதானமா இதுதான் வரும் இந்த ரெண்டாவது விளங்குதான் உனக்கு இந்த படம் இந்த படம் தான் பிரதானமான ஒரு அஞ்சலி மின்காந்த அஞ்சலியிட அமைப்பு சிம்பிள் குறியீடு படம் இந்த ரெண்டாவது படம் இந்த மூணு இது வரணும் கட்டாயம் ஓகே சரியோ வரைஞ்சுக்கிட்டீங்களோ சோ இதை வரைஞ்சுக்கோங்க இது ஈஸியான படம் உங்களுக்கு சோ இந்த படத்தையும் சேர்த்து வரைஞ்சுக்கோங்க இந்த மூணாவது படம் ரெண்டாவது படம் இருக்கு இந்த ரெண்டாவது படத்தை வரைஞ்சுக்கோங்க ஓகே சரி சோ திருப்பியும் சொல்றேன் கேட்ட கேள்வி இம்மாதிரியை உபயோகித்து ஒரு மின்சார வெப்பமாக்கியின் ஆளி மூடுதலையும் திறத்தலையும் காட்டுவதற்கு ஒரு மின் சுற்றை வரைக சோ இருநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் இங்க தொடுக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு வரைஞ்சிட்டு இந்த இடத்துல நீங்க மின்காந்த அஞ்சலியிட படத்தை வரைஞ்சிட்டு இங்க வெப்பமாக்கிய வரைய வேண்டியதுதான் 
வெப்பமாக்கினா ஹீட்டருக்கு சாதாரணமா நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு கொடுங்க போதும் புரிஞ்சா சோ சில வேலை அஞ்சலிட படத்துக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க கேட்கலாம் அஞ்சலி என்பது யாவது அதுல பேர் என்னது சாரி அதுல பயன்பாடு என்பது என்ன கேட்கலாம் ஓகே சோ ரிலே ஸ்விட்ச் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரிலே மின்காந்த அஞ்சலி ஓகே சரி சோ பதினேழாவது கேள்வி சாரி பதினேழாவது ஸ்பாட் சோ இந்த உபகரணம் தெரியுதா இந்த உபகரணத்துல பேர் என்னது வட்டச்சுற்றாரையும் இல்ல இது எழுதினாலும் சரிதான் கோட்பாடு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> குறிக்கிறதுக்கு <laughs> படத்துல அந்த திசை எந்த திசை நோக்கி இருக்குதோ ஓகே அது சரியா பார்த்துட்டு ஒரு கோடு வரையறதுக்கு தான் நாங்க அலிலேட்டா பயன்படுத்துறோம் சோ நீங்க ஈஸியா நீங்க திசை கோலை குறிப்பதற்குன்றது போட்டாலும் சரிதான் ஓகே சோ இதுல பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா அவங்க அது அந்த மாதிரி தான் விட கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சோ மேற்குறிப்பிட்ட மாதிரியை பெயரிடுக அப்படி கொடுத்துருக்கு சோ இந்த மாதிரிட்ட பெயர் என்னது எவ்விடத்தில் பொருத்துவீர்கள் நீர் பம்பியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள உறிஞ்சல் குழாயின் அடிப்பகுதியில் சோ அடிவால் என்பது எங்க பொறுத்துவாங்க நீர் பம்பியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள உறிஞ்சல் குழாயின் அடிப்பகுதியில் சரி உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏற்கனவே தியரியில படிச்சிருப்பீங்க ஒரு அடிவால்வானது நிலமட்டம் அதாவது நீரிண்ட ஆழம் இருக்கு தானே நிலமட்டம் நில நீரிண்ட இது இருக்கு தானே நீர் மட்டத்திலிருந்து எவ்வளோ கீழே அதே மாதிரி நீரிண்ட ஆழப்பகுதியிலிருந்து எவ்வளோ மேல இருக்கும் மேலோக்கிமீட்டர் <laughs> நீர்நிலை 
பேணுதல் நீர் நிரலை பேணுதல் ஓகேயா ஓகே வேற எப்படி எழுதலாம்னா நீர் பம்பியில் நீர் நிரலை சரியாக பேணுவதற்கு அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லாட்டி உறிஞ்சல் குழாயின் நீர் நிழல் நீர் நிரலை பேணுவதற்குன்னு எழுதலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீர் பம்பியில் நீர் நிரலை சரியாக பேணுவதற்கு எழுதலாம் இல்லாட்டி உறிஞ்சல் குழாயின் நீர் நிரலை சரியாக பேணுவதற்கு எழுதலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு நீர் பம்பியில் நிரலை சரியாக பேணுவதற்கு அல்லது உறிஞ்சல் குழாயின் நீர் நிரலை சரியாக பேணுவதற்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நீர் பம்பியில் நீர் நிரலை சரியாக பேணுவதற்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் உறிஞ்சல் குழாய் பொருத்தப்பட்டுள்ள போது அதுல நீர் நிரலை சரியாக பேணுவதற்கும் எங்களுக்கு இந்த ஃபுட் வேல்வ் என்பது பயன்படுத்தப்படும் இந்த ஃபுட் வேல்வ் என்பது கட்டாயமாக எங்க பொருத்தப்படும் உறிஞ்சல் குழாயின் அடிப்பகுதி ஓகே ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபுட் வேல்வ் கட்டாயம் கொடுத்துட்டு வரலாம் கேள்வி சரி இந்த உபகரணத்தில் பேர் என்ன விலங்குதான் தெரியல உங்களுக்கு விலங்குதப்பா இது எங்க பாத்துருக்கீங்க பிரதானமா சரி இது பாத்தீங்களா இருந்தாமா நெப்சக் தெலிகரி விட பீச்சு முனை ஓகேயா நெப்சக் தெலிகரி விட பீச்சு முனை உங்களுக்கு நெப்ச நெப்சக் தெலிகரி வாங்கி வச்சிருக்கேன்னா ஸோ இந்த நெப்சக் தெலிகரி விட பீச்சு முனை தான் இது ஓகே நெப்சக் தெலிகரி விட பீச்சு முனை ஓகே ஓகே நெப்சக் தெலிகரி விட பீச்சு முனை இது ஓகே சரி ஸோ கேள்வி பார்ப்போம் தரப்பட்டுள்ள மாதிரிகளில் குறிப்பிட்ட உபகரணம் ஒன்றின் ஒரு துணை பாகத்தின் பகுதிகளாகும் இம்மாதிரிகளை கொண்டுள்ள துணை பாகத்தை பெயரிடுக என்ன துணை பாகம் சொன்னேன் நப்சக் திலிகருவி என்ன முனை எஸ் பீச்சு முனை ஓகே சரி ஸோ அடுத்தது இதில் பேர் இதில் தொழிற்பாடு என்னது பீச்சு முனையிட தொழிற்பாடு சாதாரணம் நீங்களே சொல்லுவீங்க பீச்சு முனையிட தொழிற்பாடு என்னது அதாவது நீங்க கரைசலை கரி கரைத்து திரவத்தை விசிறுவீங்க தான் ஓகே திரவத்தை விசிறும் போது எப்படி விசிறது எப்படி விசிறும் அது மிகச்சிறிய துணிக்கைகளாக அல்லது துளிகளாக விசிறு மிகச்சிறிய துளிகளாக கரைசலை விசிறுதல் அல்லது மிகச்சிறிய ஓ பீச்சு முன்னேட உண்மையான தொழில் என்னது மிகச்சிறிய துளிகளாக கரைசலை விசிறுதல் அப்படின்னு போடுவோம் மிகச்சிறிய துளிகளாக கரைசலை விசிறுதல் போடும் ஓகே மிகச்சிறிய துளிகளாக கரைசலை விசிறுதல் ஓகே ஸோ இதுலயும் அதே ஆன்சர் தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு நப்சக் தெலிகருவின் பீச்சு முனை கரைசலை மிகச்சிறிய துளிகளாக விசிறுதல் ஓகே ஸோ இதுல கண்டுபிடிங்க ஏ என்பது என்னது என்பது சொல்லுவோம் பி என்பது என்னது ஸோ இந்த பி இந்த பிக்கு பேர் பார்த்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா துளி நீர் பாசனத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற டேப் பட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே துளிமுறை நீர் பாசனத்தில் நீ பயன்படுத்துகிற பட்டி டேப்னு சொல்லுவாங்க பி அடுத்த சி பார்த்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா இது என்னது டூவல் தலை ஓகேயா சரி ஸோ மாதிரிகளை பெயரிடுகள் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசின்னு பெயரிட வேண்டியதான் ஏ துளிப்பான் பி துளி நீர் பாசனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பட்டி சி பார்த்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா தூவல் தலை ரெண்டாவது கேள்வி மாதிரி சிஐ விட மாதிரி ஏஐ உபயோகிப்பதன் இரண்டு அனுகூலம் கொடுத்துருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ மாதிரி சிஐ விட மாதிரி ஏ அதாவது தூவல் தலையை விட துளிப்பான நீ உபயோகிக்கிறதுனால உனக்கு என்ன நன்மை சிம்பிளா நீ சொல்லலாம் என்னது ரெண்டு அனுகூலம் என்னது தூவல் தலையை விட நீர்பாசன வினைத்திறனை நாங்க அதிகரித்துக் கொள்ளலாம் வேற என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் யோசிப்பாரு மாதிரி சிஐ விட மாதிரி ஏஐ நீ உபயோகிக்கிறனால இரண்டு அனுகூலம் என்னது ஒன்னு சொல்லிட்ட நீர்பாசன வினைத்திறனை அதிகரிக்கலாம்னு சொல்லிட்ட வேற என்ன செஞ்சு கொள்ளலாம் புரியல என்ன அதிக காற்று வீசும் பிரதேசங்களிலும் நாங்க துளிப்பான பயன்படுத்தலாம் ஓகே வெரி குட் வேற பசலையை 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 நீருடன் கலந்து பசலையை நீருடன் கலந்து நீர் பாய்ச்சலாம் அடுத்தது கலைகள் சம்பந்தமா ஏதாவது சொல்லு பார்ப்போம் சிய விட பயன்படுத்தனால கலைகளை கட்டுப்படுத்தலாம் ஓகேயா சரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ இதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா யாருக்கும் டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கொள்ளுவோம் டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கொள்ளலாம் மேல பார்த்தது 
PDF ல எதுவும் டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு இது வந்துருச்சா PDF ரெண்டாயிரத்தி பதினே பதினேழாம் ஆண்டா பதினேழாம் என்னென்ன பிடிஎஃப் வந்துச்சு உங்களுக்கு அட்மின் அனுப்பியிருப்பாங்க என்னென்ன பிடிஎஃப் வந்துருக்கு செவன்டீன் வந்துருச்சு செவன்டீன் வந்துருக்கு ஓகே சார் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த எயிட்டீனையும் முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன் இந்த எயிட்டீனையும் ஓகே எயிட்டீனையும் அனுப்பி விடுறேன் ஓகே ஓகே ஸோ இது இது உங்களுக்கு விளங்காது இது உங்களுக்கு பெருசாக இல்லை இந்த இந்த முறை சிலபஸில் அவ்வளோ பெருசாக கொடுக்க மாட்டாங்க இது ஓகே இது உங்களுக்கு அவ்வளோ பெருசாக இல்லை யோசிக்க தேவையில்லை நீங்கள் ஓகேயா ஸோ இதில் என்ன விஷயம் கேட்டிங்களா இருந்துச்சுன்னா இது மண்புழு ஓகே பி என்பது ஒரு அட்டை அதாவது சாதாரண வீட்டில் வாழ்கிற அட்டை சி என்பது கரையான்னு கொடுத்துருக்கு ஓகே டி என்பது எறும்புகள் ஓகே ஸோ இது எங்கட ஸ்பாட் நேரம் பிடிச்சி வச்சாங்க உங்களுக்கு அவ்வளவு இவ்வளவு மெனக்கடுவாங்க மாதிரி இல்லை ஸோ வந்தா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏ என்பது உங்களுக்கு தெரியும் தானே சாதாரண என்பது புழு மண்புழு பி என்பது அட்டை சி என்பது பார்த்தீங்கன்னா கரையான் டி என்பது பார்த்தீங்களா இருந்தா எறும்பு ஓகே ஓகே ஸோ இதுல கேட்டிருக்காங்க கேள்வி விவசாயத்தில் மிகவும் உபயோகமான மாதிரி எது எது முகி உபயோகமான மாதிரி விவசாயத்துல விவசாயத்துக்கு எதுமா உபயோகம் மேற்குறிப்பிட்டதுல மண்புழு மண்புழு ஓகே மண்புழு இந்த ஏ என்ற மாதிரி ஓகே ஏ என்ற மாதிரி தான் விவசாயத்துக்கு மிகவும் உபயோகமானது ஓகே அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பூகோள வெப்பமடைதலுக்கு பிரதான பங்களிக்கும் வாயுவை விடுவிக்கும் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ பூகோள வெப்பமடைதலிற்கு பிரதானமாக பங்களிக்கும் வாயுவை விடுவிக்கும் மாதிரி என்ன மாதிரி இது இதுல பூகோள வெப்பமயம் அதற்கு விடுவிக்கும் மாதிரி இது என்ன மாதிரி விடுவிக்கும் பூகோள வெப்பமயம் அதற்கு உரிய வாயுவை விடுவிக்கும் மாதிரி சி கரையான் ஏன் கரையான சொல்றீங்க என்னவா என்ன வாயுவை விடுவிக்கும் கரையான் எஸ் மெத்தேன் வாயு பயன்படுத்துவோம் நிறைய நாங்க இருக்கிற உட்கள் கழிவுகள் அந்த மாதிரி கழிவுகள் போடுவோம் தானே அந்த மாதிரி கழிவுகள் போது பாத்தீங்கன்னா உயிர் வாயுவா உற்பத்தி செய்யப்படுவது சிஎச் இந்த சிஎச் ஃபோ பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா பூகோள வெப்பமடைதலுக்கு பிரதானமா பங்களிக்கும் வாயு அது சோ இந்த கரையான் பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா மேற்குறிப்பிட்ட மாதிரியில பாத்தீங்கன்னா கரையான் என்பது சிஎச் ஃபோவை விடுவிக்கும் மாதிரியாக தொழிற்படுது சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ பச்சை வீட்டு விளைவு அல்லது பூகோள வெப்பமடைதலுக்கு உரிய வாயு பாத்தீங்கன்னா சிஎச் ஃபோ மீதேன் வாயுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வாயு எதை விடுவிக்குதுன்னா கரையான் இந்த வாயுவை விடுவிக்குது கரையான் மட்டும் இல்ல நிறைய இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இந்த மீத்தேன் வாயுவை விடுவிக்குது இதை நான் உயிர் வாயுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே சரி சோ இதுல பாத்தீங்களா இருந்தா ஏ பின்னு கொடுத்துருக்கு ஏ என்பது நீங்க பார்க்கும் போதே விளங்குது அது என்ன தன்மையான மண்ணுன்னு இடையில விட்டுட்டா எதுவும் இல்லையே ஓகே சோ ஏ என்பது என்ன தன்மையான மண் அது மாதிரிகளின் இலையமைப்பு கூட்டத்தை தருக ஏன்பது என்னது களித்தன்மையான மண் களித்தன்மை அல்லது களிப்பாங்கான மண் ஓகே பி என்பது என்னது மணல் பாங்கான அல்லது மணல் தன்மையான மண் அதிக நீர்பற்று திறனை கொண்டுள்ள மாதிரி எது இதுல ஏயா பியா ஏ அப்ப உங்களுக்கு அதிக காற்றூட்டத்தை கொண்ட மாதிரி எதுன்னு கேட்பாங்க எது பி ஓகே மாதிரி பியில் தரப்பட்டுள்ள மண்ணை விவசாய பயிற்சிக்காக எவ்வாறாக மேம்படுத்தலாம்னு கேட்டா உனக்கே தெரியும் ஒரு மண்ணை விவசாய பயிற்சிக்கு மேம்படுத்தணுமா இருந்தா ஒரே வட்டம் எஸ் மண்ணுக்கு சேதன பதார்த்தங்களை சேர்த்தல் இதே மண்ணுக்கு விவசாய ஒரு விவசாய மண்ணானது பாத்தீங்களா இருந்தா ஓட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நீரை பற்றி வைக்கக்கூடிய திறன் பாத்தீங்களா இருந்தா அதிகமாக இருக்கணும் இதுல எந்த மண்ணில் இருக்கணும் 
விவசாய மண்ணில் இருக்கணும் ஸோ நீரை பற்றி வைக்கக்கூடிய கொள்ளளவை அதிகரிக்கணுமா இருந்தால் மணல் மண்ணுக்கு நாங்கள் என்னென்ன சேர்க்கலாம் சேதன பதார்த்தத்தை சேர்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது என்ன சேர்க்கலாம் களி சேர்க்கலாம் களியை சேர்க்கலாம் ஸோ மாதிரி பியில் தரப்பட்டுள்ள மண்ணை விவசாய பயிற்சிக்காக எவ்வாறாக மேம்படுத்தலாம்னா முதலாவதே நீ எழுதணும் மண்ணுக்கு சேதன பதார்த்தங்களை சேர்த்தல் அல்லது சேதன பசலைகளை சேர்த்தல் அப்படின்னு எழுதணும் ரெண்டாவது பத்தி யாருந்தா என்ன எழுதுவ களி சேர்த்தல் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதுல ஒன்னு குறிப்பிட்டனால நீ எதை எழுதணும் மண்ணுக்கு சேதன பதார்த்தங்களை சேர்த்தல் தான் நீ எழுத வேண்டும் அதான் ஞாபகத்துல வச்சு ஓகே ஸோ இதுலையும் பாத்தியா இருந்தா அதே வேர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதே விட தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது சொல்லுங்க ஏ என்பது பி என்பது இது கட்டாயம் வைக்கலாம் இந்த முறை உங்களுக்கு ஏ என்பது பி என்பது சரி ஏ என்பது என்னது பப்பாசி பி என்பது வேப்பமிலை ஓகே சரி அப்ப யோசிங்க ஓகே இது என்ன தெரியுதா நீம் வேப்ப மரம் வேப்பம் இலை விலங்குதா இது வேப்பம் இலைன்னு நீம் நீம் ஓகே சோ ஏ என்பது பப்பாசி ஓகே சோ உனக்கு தெரியும் இதுல ஏல இருந்து பிரிச்செடுக்கப்படுறது என்னது பப்பைன் 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 பிரித்தெடுக்கப்படும் பீல இருந்து பாத்தியா இருந்தா வேப்பம் பிச்சு சாறு வேப்பம் எண்ணெய் அந்த மாதிரி விஷயத்த பிரித்தெடுக்கலாம் சோ கேள்வி பாத்தியா இருந்தா பின்வரும் மாதிரிகளில் இருந்து தாவர பிரித்தெடுப்பினை பெற்றுக் கொள்ளும் முறையை தருக முறையை தருக முறையை தருக ஏ ஏல எப்படி நீ அதுல உள்ள தாவர பிரித்தெடுப்பு எடுப்ப பால எப்படி எடுப்ப ஏல கேட்டிருக்க கேள்விக்கு பதில் பின்வரும் மாதிரிகளில் இருந்து தாவர பிரித்தெடுப்பினை பெற்றுக் கொள்ளும் முறை அதாவது பிரித்தெடுத்தல்னா பாலோ சாரோ அல்லது வெட்டுகளோ எஸ் வெட்டுக்கள் மூலமாக சோ எழுதிக்கோ ஏன்ற மாதிரியில வெட்டுக்களை பிரிவைப்பதன் மூலமாக நீ என்ன தடுப்ப பால எடுத்துக் கொள்ளுவ பப்பையின் பிரித்தெடுப்புக்காக பால எடுத்துக் கொள்ளுவ அதே மாதிரி பீல எப்படி எடுத்துக் கொள்ளுவ சார் எப்படி எடுப்ப அந்த இலைகளை அரைத்து அது வந்து சாற்றை எடுப்பேன் ஓகேயா அந்த இலைகளை அரைத்து அரைத்து சா சாற்றை எடுத்துக்கொள்ளும் சாறை எடுத்துக்கொள்ளும் மாதிரி பீலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் ஒரு பிரயோக பயன் என்னது சார் எடுத்துக்கிட்டு நீ என்னென்ன செய்யலாம் உயிரி இயற்பிடை நாசினியா பூச்சி நாசினி இயற்கை பூச்சி நாசினின்னு சொல்லணும் நேச்சுரல் ஓகேயா பீடை நாசினின்றது ஓகே பீடை நாசினி ஓகே பட் பூச்சி நாசினி பீடை நாசினி இயற்கையாக கிடைக்கப்படுற பீடை நாசினி தயாரிக்கலாம் நாங்கள் ஸோ பீடை நாசினி பூச்சி நாசினி தயாரிப்புக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துறதாம் ஓகேயா வேற என்ன தொல செய்யலாம் நாங்கள் வேற என்ன செய்யலாம் நாங்கள் வேப்பம் வச்சு சார வச்சுக்கிது அதனை திரவ பசலையாகவும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நோட் பண்ணிக்கோ அதனை திரவ பசலையாகவும் நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஓகே ஸோ பூச்சி நாசினியாக ஓகே நோட் பண்ணிக்கோ பூச்சி நாசினியாக அல்லது பீடை நாசினியாக பயன்படுத்தலாம் இல்லாட்டி திரவ பசலையாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஓகே ஓகே ஸோ ஏன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எப்பல கொடுத்துருக்காங்க எப்பல பத்தி யாருன்னுச்சுன்னா மேற்பரப்புல கபில நிறம் உனக்கு விளங்கும் பி என்பது கருப்பட்டி கொடுத்துருக்காங்க வெள்ள கருப்பட்டி கொடுத்துருக்காங்க இப்பவே கண்டுபிடிச்சிட்டோ உனக்கு என்ன கேள்வி கேட்க போறாங்கன்னு நீயே கேட்டிருக்கோ இப்ப ஏன்ற மாதிரியில இடம்பெற்ற அந்த இதுக்கு பேர் என்னது இதை கேட்க போறாங்க விஞ்ஞான ரீதியான தாக்கத்தை தான் கேட்க போறாங்க சரியா மாதிரி ஏயில் பியில் நிற உருவாக்கத்தின் விஞ்ஞான ரீதியான விளக்கத்தை தருகன்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன விளக்கம் ஏல ஏற்பட்டதுக்கு பேர் ஏல உள்ளது நொதியம் நொதியம் சார் கபில நிறமாதல் அல்லது கபில நிறமாதல்னு பொதுவா கூட போடலாம் ஓகே பொதுவா கூட போடலாம் கபில நிறமாதல்னு போடலாம் இல்லாட்டி நொதியம் சார் கபில நிறமாதல்னு போடுறது நல்லம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லம் பி என்பது என்னது கருப்பட்டினாவே என்னது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கேரமலாக்கம் ஓகே கேரமலாக்கம் என்னப்படுவது நொதியம் சாரா கபில நிறமாதல் ஸோ அதனால கட்டாய ஏல நீ என்ன எழுதணும் கேட்டியா இருந்தா நொதியம் சார் கபில நிறமாதல் எழுதுனது தான் சரி ஏல கட்டாயம் நீ என்ன எழுதணும் நொதியம் சார் கபில நிறமாதல் அல்லது நொதியம் சார் மண்ணிறமாதல் எழுதலாம் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கபில நிறமாதலுக்கு மறு பெயர் மண்ணிறமாதல் மண்ணிறமாதல் பி என்பது கேரமலாக் மாதிரி ஏயில் நிறம் உருவாதலை தடுப்பதற்கு ஒரு முறையை தருக எத்தனையோ முறை இருக்கு என்னென்ன முறை சொல்லு பாப்போம் உப்பு சேர்க்கிறது எலுமிச்சை சாறு சேர்த்தது வேற என்ன சரி எலுமிச்சை சாறு சேர்க்கலாம் உப்பு சேர்க்கலாம் வேற என்ன சேர்க்கலாம் நீரில் இடலாம் சாதாரணமா நீரில் இட்டு வைக்கலாம் 
வேற என்ன சேர்க்கலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு ஆக்சிஜனோட தாக்கம் அடைகிறனால தானே இது ஏற்படுது அப்ப நீ என்ன வரலாம் ஒரு முறை எதிரிகளை சேர்த்தல் அல்லது நீரில் இடல் அல்லது எலுமிச்சை சாறு சேர்த்தல் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேயா சரி ஓகே மாதிரி பியில் இறுதியாக விளை பொருள்ல பேர் என்னது இறுதியாக வரும் விளை பொருள்ல பேர் என்னது பதார்த்தம் இப்போ மாதிரி பியில என்ன இடம் பெறுதுன்னு நினைக்கிறீங்க என்ன என்ன செயல்முறை இடம் பெறுது மாதிரி பியில சுக்ரோசு என்ன செயன்முறை இடம்பெறுது சுக்ரோசுக்கு என்ன செயன்முறை இடப்பட்டா அந்த கரமலாக்கம் என்னது சுக்ரோசுக்கு என்ன செயன்முறை நடைபெற்றால் அது கரமலாக்கம் அங்க இடம்பெறும் சுக்ரோசுக்கு என்ன செயன்முறை சுக்ரோசை வெப்பப்படுத்தும் போது அதுல நீர் அகற்றல் என்பது நடைபெறும் நீர் அகற்றல் என்பது நடைபெறுவதன் காரணமாக நீர் அகற்றல் அகற்றல் அல்லது நீர் அகற்றல் எழுதணும் நீர் அகற்றல் நடைபெறுவதன் காரணமாக தான் அங்க கரமலான் கரமலீனாக மாற்றப்பட்டு கடைசி ஹியூமினாக எஸ் அடுத்தது இங்க பாருங்க இதுல எஸ் எம் எஸ் சேர்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ் எம் எஸ் என்னது சோடியம் மெட்டாபை சோடியம் மெட்டாபை ஓகேயா சோடியம் மெட்டாபை சல்பேட்டு பிரதானமாக எங்க பயன்படுத்துவோம் நாங்க எந்த செயல்முறையில பயன்படுத்துவோம் பிளான்சிங்ல ஓகே பிளான்சிங் செயல்முறையில பயன்படுத்துவோம் இந்த எஸ் எம் எஸ் பிரதானமா எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னு கேட்டா களங்களின் நிறத்தை அதே நிலையில் பேணுவதற்காக களங்களின் நிறத்தை அதே நிலையில் பேணுவதற்கு தான் எஸ் எம் எஸ் பயன்படுத்துவோம் சோ இந்த எஸ் எம் எஸ்க்கு களங்களை அதே நிலையில் பேணுவதற்கு எஸ் எம் எஸ் சோடியம் மெட்டாபை சல்பேட்டு சைவதசம் ஒரு வீதம் பயன்படுத்துறோம் அதே பிளான்சிங்ல கபில நிறமாதலை தடுத்தலுக்கு ஒரு பதார்த்தம் யூஸ் பண்றோம் என்ன பதார்த்தம் அதே பிளான்சிங்ல கபில நிறமாதலை தடுப்பதற்காக ஒரு பதார்த்தம் யூஸ் பண்றோம் என்ன பதார்த்தம் மெக்னீசியம் ஆக்சைட் எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் பச்சை நிற காய்கறிகளா இருந்தா அதுல பச்சை நிறத்தை பேணுவதற்கு தான் மெக்னீசியம் ஆக்சைட் பயன்படுத்துறோம் ஓகேமா நல்லா கவனிச்சுட்டு சொல்லுங்க ஓகேயா நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் நான் சொல்றேன் என்னது எஸ் எம் எஸ் என்பதை எங்க பயன்படுத்துறாங்க உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பாட் வைக்கலாம் பிளான்சிங் செய்த ஒரு காய்கறியை ஸ்பாட் வச்சுட்டு கேட்பாங்க மேலே குறிப்பிட்ட காய்கறிக்கு செய்யப்பட்ட செயல்முறையாதுன்னு கேட்பாங்க பிளான்சிங் பிளான்சிங்ல ரெண்டு வகையான பிளான்சிங் இருக்கு கொதி நீராவியில செய்யற பிளான்சிங் கொதி நீர்ல அமிழ்த்தி செய்யற பிளான்சிங் இருக்கு பிளான்சிங்கின் போது எஸ் எம் எஸ் எனப்படும் பதார்த்தம் எதற்காக சேர்க்கப்படுகிறது எதுக்காக சேர்க்கப்படுகிறது பழங்களின் நிறத்தை அதே நிலையில் பேசுவதற்காக அப்ப உங்களுக்கு கேட்பாங்க மேற்குறிப்பிட்ட பதார்த்தம் போன்று வேறொரு பதார்த்தம் சேர்க்கப்படுகின்றது பதார்த்தத்தை குறிப்பிட்டு அதன் இதையும் குறிப்பிட சொல்லுவாங்க பயன்பாட்டை குறிப்பிட சொல்லுவாங்க என்னென்ன குறிப்பிடுவேன் சிட்ரிக் ஆசிட் எதுக்காக சேர்க்கிறாங்க கபில நிறமாதலை தடுப்பதற்கு சேர்க்கிறாங்க அதே பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா இதே எதுக்கு சேர்க்கிறாங்க மெக்னீசியம் ஆக்சைட் எதுக்கு சேர்க்கிறாங்க காய்கறிகள் என்றது இல்லமா அதாவது காய்கறிகளோ ஏதாவது நீங்க பழங்களோ காய்கறிகள் எடுத்துக்கிட்டா அதில் உள்ள பச்சை நிறத்தை அதே நிலையில பேன்றதுக்காக அதாவது அந்த பச்சை நிறத்தை மாறாம பேன்றதுக்காக பிரதானமா பச்சை நிற காய்கறிகளோ பழங்களோ எதுவும் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல பச்சை நிறத்தை பாதுகாப்பதுக்கு தான் பச்சை பச்சை நிறத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் கூடுதலாக எதை யூஸ் பண்றோம்னு கேட்டீங்களா இருந்தா மெக்னீசியம் ஆக்சைட் பயன்படுத்துறோம் ஓகேயா சரி ஸோ ஓகே ஸோ உங்களுக்கு போதும் ஸோ அடுத்த கிளாஸ் நாங்கள் மிச்சத்தை பார்த்துட்டு நான் இந்த பிடிஎஃப் நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் இப்போ ஓகே ஓகே தேங்க்யூ